हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर सिक्स में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स मतलब कि अगर कोई दो या फिर दो से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम कंबाइन करें कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन सब्सट्रेक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन कुछ भी एरिथमेटिक ऑपरेशन करें उसके ऊपर तो उसकी एरर में क्या चेंजेस होंगे उसके बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले है एरर ऑफ अ सम और अ डिफरेंस नाउ लेट सपोज हमारे पास कोई दो फिजिकल क्वांटिटी है ए एंड बी इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजर वैल्यू है ए प्लस और माइनस डेल्टा ए एंड बी प्लस और माइनस डेल्टा बी स्टूडेंट्स यहां पर याद रखना कि ये जो ए एंड बी है वो फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है और डेल्टा ए एंड डेल्टा बी इसी फिजिकल क्वांटिटी की एब्सोल्यूट एरर है नाउ वी विश टू फाइंड द एरर डेल्टा जेड इन द सम ऑफ जेड इक्वल टू ए प्लस बी दैट मींस हमें ए एंड बी इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करना है और उसको हमने नाम दे दिया जेड तो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगा z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी एंड सेकंड फिजिकल क्वांटिटी विद देयर एब्सोल्यूट एरर सो a प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा b ट्रू वैल्यू को अलग लिखे और एब्सोल्यूट एरर को अलग लिखे तो इक्वेशन हो जाएगा z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस b प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b जहां पे z के अंदर डेल्टा z वो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है मतलब a फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा a जितनी एरर है b फिजिकल क्वांटिटी में डेल्टा b जितनी एरर है तो अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी होगी तो वो होगी डेल्टा a प्लस डेल्टा b जितना नाउ लेट सपोज हमें इसी दो फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रेक्शन करना है दैट मीन्स अब कुछ ऑपरेशन इस तरह से है z इक्वल टू ए माइनस बी तो इक्वेशन ऐसे होगा z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा b फिर से ट्रू वैल्यू को अलग करें और एब्सोल्यूट एरर को अलग करें तो इक्वेशन ऐसे होगा a माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b तो यहां से हमें यह याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करें या सब्सट्रेक्शन करें ट्रू वैल्यू का एडिशन और सब्सट्रेक्शन होगा लेकिन एब्सोल्यूट एरर का ऑलवेज एडिशन ही होता है आप लोगों ने यहां पे देखा हमने दोनों फिजिकल क्वांटिटी का सब्सट्रेक्शन किया हुआ है लेकिन फिर भी फाइनल आंसर में हमें एब्सोल्यूट एरर का तो एडिशन ही मिला भले ही ट्रू वैल्यू का सब्सट्रेक्शन किया हुआ हो सो so, इसके लिए रूल है वेन टू क्वांटिटीज आर एडेड और सब्सट्रेक्टेड द एब्सोल्यूट एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी दैट मीन्स हम एडिशन करें या सब्सट्रेक्शन करें एब्सोल्यूट एरर का तो ऑलवेज एडिशन ही होगा सेकेंड एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और अ क्वेश्चन नाउ लेट सपोज हमें दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन करना है उसका इक्वेशन कुछ इस तरह से है z इक्वल टू ए इन टू बी जहां पे a एंड b की मेजर वैल्यू है a प्लस और माइनस डेल्टा a एंड b प्लस और माइनस डेल्टा b मल्टीप्लीकेशन करना है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो कुछ इस तरह से होगा z प्लस और माइनस डेल्टा z इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा a इन टू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये होगा ए बी प्लस और माइनस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी अब इस इक्वेशन को हम z इक्वल टू ए बी से डिवाइड करें दैट मीन्स एल एच एस को हम z से डिवाइड करेंगे एंड आर एच एस को ए बी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा z अपॉन z दैट मीन्स वन प्लस और माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी दैट मीन्स वन प्लस और माइनस बी डेल्टा ए को ए बी से डिवाइड करेंगे बी बी कैंसल दैट मीन्स डेल्टा ए अपॉन ए प्लस और माइनस यहां पे ए बी से डिवाइड करेंगे तो ए ए कैंसल 
delta b upon b plus or minus delta a delta b upon a b अब students यहाँ पे जो delta a and delta b है वो absolute error है और absolute error की value बहुत ही small होती है और यहाँ पे तो इस small value का भी multiplication है that means इसकी product तो और भी small हो जाएगी तो हम क्या करेंगे इस पूरे equation में से ये जो term है उसको neglect कर देंगे और इसके अलावा वन तो दोनों ओर से कैंसिल हो ही रहा है तो अब ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बचेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्रोडक्ट एंड डिवीजन के लिए रूल ये है व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाई और डिवाइड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द मल्टीप्लायर्स That means जब हम कोई भी दो physical quantity का multiplication करेंगे तब हमें relative error find करनी पड़ेगी अब देख सकते हो ये relative error का equation है relative error मतलब mean absolute error divided by true value तो यहाँ पे वही है delta z upon z तो कोई भी physical quantity का multiplication हो या division हो उसमें जो भी मल्टीप्लायर है उसके रिलेटिव एरर का ऑलवेज एडिशन ही होगा थ्री एरर इन केस ऑफ मेजर क्वांटिटी राइज टू अ पावर अब कोई ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी पावर है तो वहां पे एरर का क्या होगा वो हम समझेंगे लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन है z इक्वल टू एस स्क्वेर तो अगर यहां पर मुझे ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन वाला रूल लगाना है तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूं z इक्वल टू ए इन टू ए मतलब कि a एंड a दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो उसके लिए रूल इस तरह से अप्लाई होगा डेल्टा z बाई जेड इक्वल टू फर्स्ट a के लिए डेल्टा a बाई ए प्लस सेकेंड ए के लिए डेल्टा a बाई ए दैट मीन्स टू टाइम डेल्टा a बाई ए तो यहां पे क्या होगा कि जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी की पावर दी हुई हो तो रिलेटिव एरर जब हम फाइंड करेंगे तो वो मल्टीप्लायर की रिलेटिव एरर के साथ जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे टू था तो ए की रिलेटिव एरर के साथ टू मल्टीप्लाई हो गया सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं लेट सपोज अब इक्वेशन है z इक्वल टू ए रेस टू पी बी रेस टू क्यू डिवाइड बाई सी रेस टू आर अब इस इक्वेशन के लिए हमें z की रिलेटिव एरर फाइंड करनी है तो यहाँ पे रिलेटिव एरर कुछ इस तरह से होगा डेल्टा z बाय z इक्वल टू ए की रिलेटिव एरर इन टू पी दैट मीन्स पी डेल्टा a बाई ए दोनों मल्टीप्लीकेशन में या फिर डिविजन में हो तो एडिशन होता है दैट मीन्स प्लस b की रिलेटिव एरर इन टू क्यू प्लस सी की रिलेटिव एरर इन टू आर दैट मीन्स क्यू इन टू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर इन टू डेल्टा सी बाई सी तो इसके लिए रूल इस तरह से है द रिलेटिव एरर इन अ फिजिकल क्वांटिटी राइज टू द पावर के लेट सपोज कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर के दी हुई है तो उस फिजिकल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर क्या होगी इट इज द के टाइम द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी तो वो इंडिविजुअल क्वांटिटी की रिलेटिव एरर के के टाइम जितना होगा 